আসসালামু আলাইকুম ইডিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা আহমেদ শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম নিজস্ব পণ্য গুলো জিআই স্বীকৃতি পেতে মন্ত্রণালয়গুলোকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মন্ত্রীসভায় সিটি কর্পোরেশন সংশোধন আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন একতরফা নির্বাচন বাতিলের দাবিতে 13 থেকে 19 ফেব্রুয়ারি গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি বিএনপি মুসলিম উম্মার ঐক্য ও শান্তি কামনায় শেষ হলো 57তম বিশ্ব ইস্তেমা ফিরতি পথে ভোগান্তি সড়ক রেল ও নৌপথে মানুষের স্রোত এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনী চায় নওয়াজের নেতৃত্বে দুর্বল জোট সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার দৌড়ে আশা বাঁচিয়ে রেখেছে ইমরান সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ বাংলাদেশে নিজস্ব পণ্যগুলোর জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন বা জিআই সনদ নিতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে আরও তৎপর হবার তাগিদ দিয়েছেন তিনি মন্ত্রিসভা বৈঠকে এই নির্দেশ দেন তিনি এছাড়াও সিটি কর্পোরেশন সংশোধন আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল শত বছরের ঐতিহ্য টাঙ্গাইলের শাড়ি নিজেদের বলে দাবি করছে ভারত নিয়েছে জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন বা জিআই সনদ এরপর টনক নড়েছে বাংলাদেশের অবশ্য এই স্বীকৃতির জন্য দু সালে আবেদন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো এতদিনেও কেন প্রতিবাদ জানায়নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এই ঘটনার পর জিআই হুমকিতে পড়েছে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল সাপলা ফল কাঁঠাল সহ বেশ কিছু পণ্যের নিজস্ব পণ্যগুলোর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি যাতে হাত ছাড়া না হয় সেজন্য ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী পরে তাঁকে টাঙ্গাইলের শাড়ি উপহার দেন শিল্পমন্ত্রী মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এসব তথ্য জানান ক্যাবিনেট সচিব ভারত যেটা করছে একটু দেখেন তারা ওইখানে বলা হচ্ছে বাংলা বাংলা টাঙ্গাইল শাড়ি এরকম একটা শব্দ বোধ আছে ওখানে তো এইটি নিয়ে সেটাও একটু আলোচনা হয়েছে যদি এরকম কোনো কনফ্লিক্ট কিছু থাকে এই কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের জন্য ইন্টারন্যাশনাল একটা অর্গানাইজেশন আছে সেখানে আমাদেরকে মানে এরকম কিছু থাকলে যেন আমরা দ্রুত সেখানে যেন বিষয়গুলো উপস্থাপন করি সেই নির্দেশনা ছিল জিআই পণ্যগুলো নিয়ে উনি সংসদের সকলকে ব্যাপারে মানে তৎপর হওয়ার জন্য বলেছেন এছাড়াও মেয়াদ শেষ হবার ছয় মাসের পরিবর্তে তিন মাস আগে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন করার বিধান রেখে সংশোধিত আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা প্রথম যে দিন কর্পোরেশন সভা সেখান থেকে পাঁচ বছর এটা বলব থাকবে নতুন যেটা হচ্ছে এরপরও নতুন যে নির্বাচিত মেয়ররা এসে শপথ নেওয়ার পরে তারা পনেরো দিনের মধ্যে কর্পোরেশন সভা আহ্বান করবেন এবং যেদিন কর্পোরেশন সভা আহ্বান করেন সেদিনই আগেরটা বিলুপ্ত হবে এটা কার্যকর হবে ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা তা এখন সিটি কর্পোরেশন করছে ওয়াশার থেকে চলে আসছে তো ফলে হচ্ছে এই পুরো কাজটাকে আনার জন্য যে পরিবর্তন দরকার সেটা এখানে আনা হয়েছে গ্রাম আদালত সংশোধন আইনেরও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা গ্রাম আদালত সংশোধন আইন দু মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে ব্যবসায়ীদের তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বিজিএমই এর নেতারা গণভবনের সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে রপ্তানি বাড়াতে পণ্যের বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ীদের মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেন তিনি বৈঠকে বিজিএমই এর নেতারা বৈশ্বিক পরিস্থিতি সহ তৈরি পোশাক খাতের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরলে তা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথেষ্ট মজুদ থাকায় অন্যান্য বারের মতো এবারও রোজায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়বে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু দ্বাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি বলেন সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে মজুদদার ও মুনাফা লোভীরা পণ্যের দাম বাড়ানোর সুযোগ পাবে না রোজার আগে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে বলেও সংসদকে জানান তিনি এ সময় নগরীর যানজট নিয়ে আরেক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান জানান রাজধানীর কয়েকটি সড়কে পরীক্ষামূলক স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মানে 
জনগণ উপযোগী রাখার জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থা সুস্থ রাখার জন্য সুস্থ রাখার জন্য অন্তত ওকে পঁচিশ পার্সেন্ট রাস্তার প্রয়োজন হয় সেখানে আছে আমাদের নয় পার্সেন্ট আবার আমরা একটা প্ল্যান নিয়েছি আমাদের দুইটি সিটি কর্পোরেশনের দুই মেয়র সাহেব আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা কিভাবে এটাকে আরো এই লাইটিং সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসতে পারিস তার ব্যবস্থা আমরা শুরু করেছি আগামী রমজান উপলক্ষে আমাদের এ পর্যন্ত যে পরিমাণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দ্রব্যাদি দরকার তার যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয়েছে মজুদ আছে আমরা শুধু সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার মধ্যে যদি আমরা এটা ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারি আমরা আশা করি কোনো মজুদদার বা কোনো কাজশারি করার কোনো সুযোগ পাবে না আন্দোলনের নতুন গতি এনে অনির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামাতে বাধ্য করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় তিনি আরও বলেন ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত বলে সরকার আদালতকে ব্যবহার করে বিএনপির সিনিয়র নেতাদের কারারুদ্ধ করে রেখেছে এর আগে নয়া পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের মুখপাত্র রুহুল কবির রেজবি বলেন ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারাই নিয়ে সারা দেশে আওয়ামী লীগ নিজেরাই খুনোখুনিতে লিপ্ত পরে এক তরফা নির্বাচন বাতিলের দাবিতে তেরো থেকে উনিশ ফেব্রুয়ারি গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় আমাদের বর্ডার রক্ষিত না একদিকে ভারতে বিসি কি বলে বিএসএফ আমাদের বিজিবিকে হত্যা করছে বাংলাদেশ ধরে নিচ্ছে আর একদিকে মায়ানমারের যে যুদ্ধে সীমান্ত রক্ষিত সেই গোলাগুলি আমাদের ভিতরে এসে পড়ছে ক্ষমতাসীন দলের সিন্ডিকেটরা আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে লুটপাটে পেতে উঠেছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন চাল ডাল তেল চিনি শাক সবজি মাছ মাংস সহ সব জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে संघटनटी मूल्यायन कर सठीकर्थ বিভিন্ন দিকগুলো যাতে সঠিকভাবে বিশ্লেষণের মধ্যে চলে আসে সেই বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণভাবে এখানে কাজ করার চেষ্টা করব। সরকারের কাছে সড়ক দুর্ঘটনার সঠিক চিত্র না পৌঁছানোর ফলে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলেও জানান তারা বিআরটিএস সেকেন্ডারি চোর্স ব্যবহারের কারণে সড়ক দুর্ঘটনার প্রকৃত চিত্র তুলে আনতে পারছে না বলে আমরা মনে করি ফলে সরকার দেশের মানুষের জীবন বাঁচাতে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আন্তরিক হলেও সড়ক দুর্ঘটনা প্রকৃত চিত্র সরকারের সামনে পরিসংখ্যান না থাকায় এই মহামারীর ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পারছে না বলে আমরা মনে করছি গাড়ির রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে কঠোর মনিটরিং এর পাশাপাশি জনসচেতনতার মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করার আহ্বান জানান তারা মুস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা आखिरी मोनजाते मुस्लिम उम्मार हेदायत ओक्य और शांति कमन शेष हल सतान्नतम विश्व इज्तेमा मोनजाते अंश नीते ढाका गाजीपुर सह आशपास जिला मुसल्लिरा बस ट्रेन लंच नौका और पाए हेटे दले दले आसें टंगी इज्तेमा मैदान बेला सो एगारोटा शुरू हवा आधा घंटार मोनजाते आल्लाहर का क्षमा प्रार्थनार पशापी इसलाम दावत विश्वमय पहुंचे देवार दुआ करें ता इक्रामुल हक पापुने तोला छोबिते हुमान चिस्ते रिपो जोखिर जले महान आल्ला तालार काचे खमाचे लेन लाखु मुसुल्ली 
বিশ্ব ইস্তেমার আখেরি মোনাজাতে নিজের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের জন্য দোয়ার পাশাপাশি চাইলেন বিশ্ব শান্তি সম্প্রীতি সংহতি আর সমৃদ্ধি শেষ পর্বের আখেরি মোনাজাতে যোগ দিতে সকাল থেকেই মানুষের ঢল টঙ্গির তুরাক তীরের ইস্তেমা ময়দানের দিকে এবারের মোনাজাতে নারী মুসলির সংখ্যাও ছিল চোখে পড়ার মতো এখানে আসলে আসলে দিন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায় প্রতি বছরই আমি কিন্তু আসি আমার দোয়া কবুল না হতে পারে আরেক ভাইয়ের দোয়াল কবুল হতে পারে এই জন্য সবাই এক মিনিট হয়ে দুই হাত বাড়িয়ে আল্লাহর কাছে চাইবো আমি গতকালকে নোয়াখালী থেকে এখানে আসছি আমার এক কাকার বাসায় শুধু স্টেমাকা মানে সহযোগকে দেখার জন্য কিভাবে আমাদেরকে মেহনত করতে হবে কিভাবে দিনকে আগে বাড়ে নিতে হবে কিভাবে দিনের যে জিম্মাদারি দায়িত্ব হুজুর পাক সাল্লা সাল্লাম রেখে দেওয়া দিন সেই দিন কিভাবে সকলের মধ্যে আসে সেই ব্যাপারে আমরা এখান থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা নিচ্ছি ফজরের নামাজের পর থেকে জিকির আসকারের পাশাপাশি কোরআন হাদিসের আলোকে বয়ান করেন তাবলিগের মুরব্বীরা বেলা সোয়া এগারোটায় শুরু হয় মোনাজাত ছাব্বিশ মিনিটের এই মোনাজাত পরিচালনা করেন দিল্লির মুরব্বী মাওলানা সাদের বড় ছেলে মাওলানা ইউসুফ বিন সাদ জীবনে যত গুণাগাতা করছে আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাই আল্লাহ পাক যেন সবাইকে আল্লাহ পাক ভালো ভালোই করে কেমন ঢালা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য দোয়া চাইলাম নিজেদের জন্য চাইলাম এমনকি আমাদের দেশের জন্য চাইলাম বড় একটা জামাইতে যদি দোয়া করে তাহলে ইনশাল্লাহ দোয়া কবুল হবে এই জন্য আমাদের এই জায়গায় আসা লাগছে ক্ষমা চাইছে আল্লাহ এই উদ্দেশ্যে এই উচিলে আল্লাহ জামাদেরকে সবাইকে মাফ করে দেয় মুস্তাবলিকে জামাত একভাবে চলে সেইভাবে আমরা চাই আয়োজকরা জানান বাষট্টি দেশের প্রায় আট হাজার বিদেশি মুসল্লি ইস্তেমার এ পর্বে অংশ নিয়েছেন বিশ্ব ইস্তেমার তিন দিনের এই বিশেষ জমায়েতে ইমান আমল আখলাক ও দিনের পথে মেহনতের বিষয়ে আলোচনা করেন তাবলিক জামাতের মুরব্বীরা শান্তি ধর্ম ইসলামের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সারা বছরের পরিকল্পনাও করেন তারা ইসলামের সুমহান আদর্শ বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয়ে শেষ হলো মুসলিম উম্মার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মহাসম্মেলন হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা বিশ্ব ইস্তেমা ময়দান টঙ্গি গাজীপুর ইস্তেমা শেষ হতেই শুরু হয়েছে ফিরতি পথের ভোগান্তি একসঙ্গে অনেক মানুষের চাপের কারণে সুযোগ নিচ্ছে গণপরিবহনগুলো আদায় করা হচ্ছে বাড়তি ভাড়া উপায় না থাকায় পায়ে হেঁটেই রওনা দিচ্ছেন ইস্তেমায় আসা মুসল্লিরা টঙ্গি থেকে ফিরে আরও জানাচ্ছেন মাজহারুল হক মুহাজির আখেরি মোনাজাত শেষে ঢাকার পথে ঢল নামে মুসল্লিদের বিশ্ব ইস্তেমা উপলক্ষে সড়কগুলো নিয়ন্ত্রিত থাকায় দেখা দেয় পরিবহন সংকট ফিরতি পথে ঢাকা ময়মনসিংহ সড়কের গাড়ির জট আর অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ে চরম বিড়ম্বনায় পড়তে হয় মুসল্লিদের যদিও টঙ্গির তুরাক তীর ছাপিয়ে আশেপাশের রাস্তাঘাট অলি গলিতে ছিল মুসল্লিদের ঢল ময়দানে জায়গা না পেয়ে রাস্তার মধ্যেই মোনাজাতে অংশ নেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা মোনাজাতে সবার প্রার্থনায় ছিল গাজা ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতা থেকে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের হেফাজতের আর্জি আর মুসলিম উম্মাহর ঐক্য শান্তি ও কল্যাণ কামনা এর আগে আখেরি মোনাজাতকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই টঙ্গি ও এর আশেপাশের এলাকায় বন্ধ রাখা হয় যান চলাচল মাওলানা জুবায়ের সহ আর মাওলানা সাটকে ছাড়াই শেষ হলো এবারের ইস্তেমার সাতান্নতম আসর এখান থেকেই ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ছুটে যাবেন দেশের নানা প্রান্তে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দিতে তবে ইস্তেমায় আসা মুসল্লিরা বলছেন যাতায়াতের পথে এই যে ভোগান্তি তাদের পোহাতে হয় তা কমাতে নীতি নির্ধারকদের আরও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবার পাকিস্তান প্রসঙ্গ কারাবন্দী ইমরান খানের দল পিটিআই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হলেও সরকার গঠনের দৌড়ঝাপ চালাচ্ছে চালাচ্ছে পিছিয়ে থাকা নওজে শরীফের দল মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন পিপিপি নেতা বিলাওয়াল ভুট্টো তবে সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়ায় পিটিআইকেই সরকার গঠনের আহ্বান জানানো হবে বলে দাবি দলটির বর্তমান চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার গহর আলী খানের যদিও পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারকারী দেশটির সেনাবাহিনী চায় নওয়াজের নেতৃত্বে দুর্বল জোট সরকার আরও জানাচ্ছেন শরীফুল ইসলাম 
স্বাধীনতার পর তিন দশকেরও বেশি সময় সরাসরি সামরিক শাসন জারি ছিল পাকিস্তানে সেই থেকেই দেশটিতে সেনাবাহিনীর আধিপত্য শুরু যা থেকে এখনো মুক্ত হতে পারেনি পাকিস্তানের সরকার ও জনগণ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশে কারচুপির অভিযোগে পাকিস্তান জুড়ে চলছে বিক্ষোভ করাচি লাহোর পেশোয়ার ও কোয়েটা শহরে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন পিটিআই নেতাকর্মীরা বেলুচিস্তান প্রদেশেও বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে বিভিন্ন দল ফলাফল প্রকাশে কারচুপির অভিযোগ এনে পিটিআই চেয়ারম্যান আশা করছেন দ্রুতই সরকার গঠনের কারো সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই পাকিস্তানের আইন ও সংবিধান অনুযায়ী আমরা সরকার গঠন করব তবে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তা ঠিক করবেন ইমরান খান নির্বাচনে একান্নটি আসনে জয় পেয়ে বিজয় উল্লাস করেছেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতাকর্মীরা দলের চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান তারা তবে দলটির প্রধানের দাবি জোট সরকার গঠনের ব্যাপারে কারো সঙ্গে এখনো আলোচনা হয়নি সব আসনের ফল হাতে পেলেই সিদ্ধান্ত নেবে পিপিপি আমরা পুরো ফলাফল এখনো জানি না এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও তাদের সিদ্ধান্ত জানায়নি রাজনৈতিক বিষ্ক্রিয়া দূর করা না গেলে কোনো সরকারই জনগণের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না ফলাফলে ইমরান খানের দলের চেয়ে পিছিয়ে থেকেও জোট সরকার গঠনে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন নওয়াজ শরীফ এরই মধ্যে বিলাওয়াল ভুট্টো সহ অন্যান্য দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি অন্যদের সমর্থন ছাড়া সরকার গঠনের জন্য আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই এবং আমরা জোটে যোগ দেওয়ার জন্য মিত্রদের আমন্ত্রণ জানাই যাতে আমরা পাকিস্তানের জনগণের সমস্যাগুলো একসঙ্গে মোকাবেলা করতে পারি এদিকে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রশংসা করেছে কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দল তবে ভোটে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে ইসির বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছে ইউরোপীয় কমিশন তবে দেশটির রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের জন্য সমালোচিত সেনাবাহিনী চাই মুসলিম লীগ নওয়াজের নেতৃত্বে গঠিত হোক একটি দুর্বল জোট সরকার শরীফুল ইসলাম এটিএন বাংলা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংবাদকে আরও বস্তুনিষ্ঠ ও মানসম্মত করতে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলায় শুরু হয়েছে প্রতিনিধি সম্মেলন প্রথম পর্যায়ে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের জেলা প্রতিনিধিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির কারণ বাজারের প্রধান কার্যালয়ে নিরপেক্ষ সংবাদ সংগ্রহের পাশাপাশি অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেলা প্রতিনিধিদের কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ জাতি এবং জনগুরুত্বপূর্ণ সংবাদের বড় একটি অংশ আসে বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আর এটিএন বাংলা বরাবরই সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরতে বদ্ধ পরিকর সংবাদের মান উন্নয়নের পাশাপাশি আরও কিভাবে দর্শকদের চাহিদা সম্পন্ন সংবাদ প্রচার করা যায় সে ব্যাপারে জেলা প্রতিনিধিদের দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় বার্তা বিভাগের পক্ষ থেকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন জেলার নিউজ জন্য যে জেলা প্রতিনিধিদের নিউজ যাতে আমরা গ্রামগঞ্জে যেহেতু সময় কম অ্যাকোমোডেট করতে পারি না উনি সকালের নিউজটাকেও গ্রামগঞ্জের খবরের জন্য ডেডিকেটেড করেছেন চ্যানেলের ইনসাইড আউটসাইড আপনারা সবাই ভালো মতো জানেন কম বেশি আমরা যেমন জানি হেড অফিসে থাকে সেরকম আপনারাও কিন্তু বিভাগীয় শহরে থাকে কিন্তু আপনারাও জানেন সো সবাইকে সেভাবেই কাজ করতে হবে যদি আমরা একটা টিম ওয়ার্ক ভাবে কাজ করতে পারি অবশ্যই আমরা আমাদের যেসব সমস্যা আছে সেগুলি আমরা ওভারকাম করতে পারবো সম্মেলনে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরাও তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন এটিএন কে কিন্তু সবাই কেউ একটা নিউজ করার জন্য যখন আমরা যাই পাঁচটা চ্যানেল গেলে ও এটিএন এটিএন আসছে এই শব্দটা কিন্তু এখনো মানুষের কাছে আছে এবং মানুষ কিন্তু এটিএন কে অন্যভাবে দেখে আগামী দিনে আমরা আরো নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করব এই অঙ্গীকার আমরা সকলের পক্ষ থেকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এ সময় এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ কাউকে হেনস্থা না করে রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রচারের জন্য আহ্বান জানান আমাদের সংবাদ হতে হবে মানুষের জন্য জনগণের জন্য এবং সবসময় আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা যেটা বলে থাকি সেটি হচ্ছে কি আমরা টিআরপি কে গুরুত্ব দিই না আমরা রাষ্ট্রকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই কারণ রাষ্ট্র যদি তার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে না পারে এবং গণমাধ্যম যদি তাকে সহযোগিতা না করে তাহলে কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যাপক একটা ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যেতে পারে আমরা একটা উস্কানিমূলক একটা সংবাদ দিয়ে দিলাম যে সংবাদের কোনো ভিত্তি নেই আমরা যদি উস্কানি মোরকাটা সংবাদ দিয়ে দিলাম বললাম যে এখানে হয়তো হতাহত হয়েছে কেউ আহত হয়েছে আমরা বললাম তিনজন নিহত হয়েছে বিশজন আহত হয়েছে এই ধরনের সংবাদ যদি আমরা পরিবেশন করি তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু আমার আমরা হয়তো বা জনগণকে কিছু উস্কানি দিতে পারবো আমরা টিআরপি কিছু বৃদ্ধি করতে পারবো কিন্তু 
দিন শেষে কিন্তু দেশের জন্য রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতি হবে এবং সেক্ষেত্রে আজকে যারা আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধি আপনারা রয়েছেন সেখানে তো আমাদের প্রত্যেককে ওখানে গিয়ে কোনো সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব নয় সেই সংবাদ সংগ্রহটা আপনাদের কি করতে হচ্ছে এবং আপনারাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সেই সংবাদ প্রেরণ করছেন পরে এটিএন বাংলার আইটি বিভাগের সাথে জেলা প্রতিনিধিদের কারিগরি মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয় খায়রুল ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে পাকিস্তানের জনগণ ইমরান খানকে চাইলেও সে দেশে সেনাবাহিনী নেওয়া শরীফ ও বিলাওয়াল ভুট্টুকে ক্ষমতায় বসাবে বলে আশঙ্কা করছেন সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী এটিন বাংলা টক শোতে তিনি এই শঙ্কা জানান এ সময় অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন যারাই সরকার গঠন করুক পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে আরও জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহমান জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে অত্যন্ত একজন উপযুক্ত অতিথি রয়েছেন এটিএন বাংলার টক শো ইস্পাহানি মির্জাপুর শুভরাত্রিতে জাতীয় আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উঠে আসে পাকিস্তানের নির্বাচন প্রসঙ্গ একত্রিত হয় যে ক্ষমতায় আসি বা না আসি নো মোর দি আর্মি সেটার তো আমি কোনো চিহ্ন দেখছি না আমি তো মনে করি যেখানে আর্মি উদ্যোগে আপনার নওয়াজ শরীফ পার্টি অ্যান্ড জারদারিস পার্টি বেরাবালস পার্টি একসাথে একটা গভর্নমেন্ট হতো ফর্ম করে বসবে निर्वाचित प्रतिनिधि क्योंकि शोक प्रकाश कर लें जो बंगबंधु के हत्या कर क्षमता <laughs> रियलिंग এনবিআর কার্যালয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যানের সাথে প্রাক বাজেট আলোচনায় আবাসন খাতের প্রতিনিধিরা বর্তমানে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় আগামী দশ বছরের জন্য বিনা প্রশ্নে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ চান সেই সাথে অর্থনীতি চাপে থাকার আবাসন খাতে বিদ্যমান সাড়ে চার ভাগ মূল্য সংযোজন করে কমিয়ে দেড় ভাগ করার প্রস্তাব দেন বৈঠকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমাতুল মুনিম জানান ভ্যাট ও কর কমিয়ে ব্যবসায়ীদের কতটুকু সুরক্ষা দেওয়া যাবে তা ভেবে দেখায় দেখার বিষয় ছোট ছোট শিল্পের প্রসারে এনবিআর সহায়তা দিয়ে যাবে বলে এ সময় জানান তিনি এর আগে প্রাক বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে আইসিএবির প্রতিনিধিরা কর্পোরেট কর হার কমানো সহ বেশ কয়েকটি প্রস্তাব করেন আপনাকে কতটুকু নেওয়া যায় যদি আপনি লো ভ্যালুয়েডেড প্রোডাক্ট পান আপনাকে অবভিয়াসলি যাইতে হবে ওনাদের মতো হয়তো হাই ভ্যালুয়েডেড প্রোডাক্ট নিয়ে এইটার যেটা বললেন আমি ওটা একটু দেখবো যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর ওয়ান যেটা আপনাদের বললেন ওটা আমরা একটু পরীক্ষা করে ই করে দেখবো তবে ওভারঅল ইটের ব্যাপারে যেটি সমস্যা অনেক বড় বড় পরিবেশের ক্ষতি করে কিন্তু চোখে দেখা যায় না সংখ্যার বিচারে শত শত বই প্রকাশ পেলেও মানহীন বই বেশি আসছে মেলায় 
ব্যবসার জন্য মানহীন বই প্রকাশ না করে ভালো মানের বই প্রকাশের তাগিদ দিয়েছেন লেখক প্রকাশক ও পাঠকরা বইমেলা যেন ভালো বইয়ের মেলা হয় সেজন্য সংশ্লিষ্টদের কঠোর নজরদারির কথাও বলছেন তারা আরো জানাচ্ছেন মোস্তাফিজুর রহমান মেলায় প্রতিদিনই আসছে নতুন বই 11 দিনে নতুন বই এসেছে 915টি তবে এত সংখ্যার মাঝে কয়টি বই পাঠক টানতে পারছে সেই প্রশ্ন থেকেই যায় বাঙালির প্রাণের আয়োজন বইয়ের এই উৎসব একে কেন্দ্র করে নিজ উদ্যোগে লেখক কিংবা ব্যবসায়িক স্বার্থে অনেক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান আনছে মানহীন বই এতে সংখ্যার বিচারে প্রকাশনা বাড়লো মানহীন এসব বই পাঠকদের বিশুখ করবে বলে সবার ধারণা মানি অফ পাওয়ার এখন টাকা দিয়ে মানুষ যে কোনো বই প্রকাশ করতে পারছে টাকা দিয়ে মানুষ অনেক বেশি মানে যে কোনো টাইপের বই বানিয়ে ফেলছে কিন্তু আমাদের উচিত যাতে বইগুলো অর্থ সম্পন্ন হোক এবং যাতে ভালোভাবে আমরা বইয়ের অর্থটা বুঝতে পারি যে পারছে বই প্রকাশ করছে বাট বইয়ের সেই ধারাবাহিকতাটা ধরে রাখতেছে বলে মনে হচ্ছে না আমার কাছে পাঠকের আস্থা ধরে রাখতে বিষয়বস্তু নির্বাচনও সচেতন হওয়ার তাগিদ বিশিষ্ট লেখক ও স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমন বিষয় নির্বাচন করবেন প্রকাশক আপনার পিছনে ছুটবে আপনার পিছনে হুমড়ি খেয়ে পড়বে ব্যবসার জন্য কিছু কিছু প্রকাশক রেগুলা করতেছে সেটা তো ঠিক না আমাদের লেখার মান ভালো হইতে হবে লেখক যেরকমই হোক না কেন সৃজনশীল প্রকাশনা মননশীল এই জগতে এটা কীরকম হওয়া দরকার এগুলি তো মানে সারা বছর অন্তত চারটা হলো আলোচনা হওয়া দরকার বাঙালির আবেগ জড়ানো প্রাণের এই বই মেলা তাই সে মেলা যেন ভালো বইয়ের মেলা হয়ে ওঠে সেটাই সবার প্রত্যাশা সাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মন্তাসির মামুনের বঙ্গবন্ধুর জীবন ও মিডিয়া অ্যান্ড ডি লিবারেশন ওয়ার নামে দুটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলতায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান আলোচনায় অংশ নেন ঘাতক দালা নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ ড মাহমুদ মাহবুবুর রহমান এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড চৌধুরী শহীদ কাদের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বই দুটি প্রকাশ করেছে অন্যান্য প্রকাশনী অনন্যা প্রকাশনী শ্রাবণ মাসে চাঁদ দেখা গেছে পঁচিশ ফেব্রুয়ারি রোববার রাত পবিত্র শবে বরাত জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভা কক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় হিজরি বর্ষের শ্রাবণ মাসের চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাত মুসলিম উম্মার কাছে লালাতুল বরাত বা সৌভাগ্যের রজনী এ রাতে মহান রাবুল আলমিন তার বান্দাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন বলে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস মুসলিরা এ রাতে মহান আল্লাহ রহমত ও নৈকট্য লাভের আশায় নফল নামাজ কোরআন তেলোয়াত জিকির আজগার সহ বিভিন্ন ইবাদত বন্দগি করে থাকেন এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ বিশ্ব ইউনানি দিবস উপলক্ষে হামদদ ল্যাবরেটরি বাংলাদেশ আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলা মোটরের প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ধর্মমন্ত্রী মোহাম্মদ ফরিদুল হক খান সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় ফার্মা বিশেষ অতিথি ছিলেন হামদদ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ড প্রাণ গোপাল দত্ত এমপি জাতীয় অধ্যাপক ও হামদদ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড এ কে আজাদ খান সভাপতিত্ব করেন হামদদ ল্যাবরেটরিজ বাংলাদেশের চিফ মোতাওয়াল্লি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড হাকিম মোহাম্মদ ইউসুফ হারুন ভুইয়া এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ওয়াকফ প্রশাসক আবু সালেহ মহিউদ্দিন খাঁ হামদদ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ভিসি অধ্যাপক ড ফারুক উজ জামান চৌধুরী সহ অন্যান্যরা সভায় ইউনানি আয়ুর্বেদিক খাতের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয় বিনিয়োগ ভবনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এনএসডি এ আয়োজিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা দু হাজার তেইশের জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে বিজয়ীরা ফ্রান্সের লিও শহরে 
অনুষ্ঠেয় ওয়ার্ল্ড স্কিলস কম্পিটিশন 2024 এর বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর মোহাম্মদ খায়রুজ জামান মজুমদার এবং FBCCI সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ আমিন হেলালি এতে সভাপতিত্ব করেন NSD এর নির্বাহী চেয়ারম্যান সজীব নাসরিন আফরোজ জাত পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতায় 904 জন প্রতিযোগী অন প্রতিযোগী অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অংশ নেয় এবারে জানিয়ে দেব পার্টিক্স খেলার খবর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ বিপিএল টি20 ক্রিকেটের উত্তাপ এবারে লাগতে যাচ্ছে বন্দরনগরে চট্টগ্রামে সোমবার দিনের প্রথম ম্যাচ দুপুর 1:30 টায় স্বাগতিক চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এর প্রতিপক্ষ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস সন্ধ্যা 6:30 টায় খুলনা টাইগার্স এর মুখোমুখি হবে রংপুর রাইডার্স এই পর্বেই শুরু হবে দলগুলো প্লে অফে যাওয়ার হিসাব নিকেশ সেই লড়াইয়ে কোন দল কতটুকু এগিয়ে সে কথা জানাচ্ছেন পরাকার মান বিপিএল এবার চট্টগ্রাম পর্ব শুরু হবে দলগুলো ইতোমধ্যে সেখানে পৌঁছতে শুরু করেছে কেউ কেউ আবার অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে চট্টগ্রাম পর্বে ভালো ফলের প্রত্যাশা সবকটি দলের কারণ এই পর্বে নির্ধারণ হবে প্লে-অফে কোন কোন দল যাবে আট ম্যাচে 6 জয় আর দুই পরাজয়ে 12 পয়েন্ট নিয়ে লীগ টেবিলের শীর্ষে আছে সাকিব আল হাসানের দল রংপুর রাইডার্স বাকি চার ম্যাচের দুটি জিতলেই প্লে-অফের নাগাল পেয়ে যাবে তারা দুর্দান্ত ফর্মে থাকা রংপুরের জন্য বিষয়টি একেবারেই সহজ বলা যায় বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস আছে লীগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে সাত ম্যাচে পাঁচ জয়ে তাদের পুঁজিতে আছে দশ পয়েন্ট বাকি পাঁচ ম্যাচের তিনটি জিতলেই প্লে অফ নিশ্চিত হবে লিটন দাসের দল কুমিল্লার ভালো শুরুর পর খেই হারিয়ে ফেলে নিজেদের সবশেষ তিন ম্যাচের দুটিতে হেরেছে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স তাতে আট ম্যাচে পাঁচ জয়ে দশ পয়েন্ট পাওয়া চট্টগ্রাম আছে তিন নম্বরে প্লে অফের টিকিট পেতে বাকি চার ম্যাচের তিনটিতেই জয় চাই তাদের এর চেয়ে কম জিতলে অন্যদের ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে সুভাগত হোমদের আট ম্যাচে আট পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে শিরোপা প্রত্যাশী ফরচুন বরিশাল আপাতত পয়েন্ট টেবিলের যা অবস্থা তাতে বিপিএল এর চতুর্থ স্থান নিয়ে চলবে ত্রিমুখী লড়াই সাত ম্যাচে খুলনা টাইগার্স এর পয়েন্ট আট ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসা সিলেট স্ট্রাইকার্স নয় ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে প্লে অফ খেলার সলতেটা এখনো জ্বালিয়ে রেখেছে নয় ম্যাচে দুই পয়েন্ট পাওয়া দুর্দান্ত ঢাকা অবশ্য ইতিমধ্যেই প্লে অফ থেকে বাদ পড়েছে আগামীকাল সোমবার অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড মিটিং ধারণা করা হচ্ছে এই বোর্ড মিটিং এ উঠে আসবে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের ব্যর্থতার রিপোর্ট এই মিটিং এ মূলত বোর্ডের কাছে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হস্তান্তর করার কথা রয়েছে যাতে নির্বাচনের পরেই হওয়ার কথা ছিল এই মিটিংটি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হস্তান্তরের পাশাপাশি বোর্ড মিটিং এ ফিনান্সিয়াল ব্যাপার নির্বাচক প্যানেল নিয়ে আলোচনা ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তি শেখ হাসিনা স্টেডিয়ামের অবকাঠামো নির্মাণের চূড়ান্ত নিলাম এবং কোচ নিয়োগ নিয়েও আলোচনা হবে বলে জানা যায় শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার নিজস্ব পণ্যগুলোর জি আই স্বীকৃতি পেতে মন্ত্রণালয়ের গুরুকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মন্ত্রিসভায় সিটি কর্পোরেশন সংশোধন আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন একতরফা নির্বাচন বাতিলের দাবিতে তেরো থেকে উনিশ ফেব্রুয়ারি গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি বিএনপির মুসলিম উম্মার ঐক্য ও শান্তি কামনায় শেষ হল সাতান্নতম বিশ্ব ইস্তেমা ফিরতি পথে ভোগান্তি সড়ক রেল ও নৌপথে মানুষের স্রোত এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনী চায় নওয়াজের নেতৃত্বে দুর্বল জোট সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার দৌড়ে আশা বাঁচিয়ে রেখেছে ইমরান সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে